ஹாய் ஹலோ வெல்கம் இது உங்கள் கற்றது மீடியா நான் தீபிகா கார்த்திக் பிரியன் நேற்று போட்ட வீடியோவில் எட்கர் ஆலம்போங்கிற ஒரு ரைட்டர் எழுதின புக்கில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றியும் அது நாற்பத்தி ஆறு வருஷம் கழித்து உண்மையாகவே நடந்தது பற்றியும் பார்த்தோம் அந்த வீடியோவுக்கு நல்லாவே ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது என்ன எது நல்லா இருக்குது எது நல்லா இல்லைன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் நாங்களும் எங்கள் சேனலை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த உலகத்தில் விடை கிடைக்காத நிறைய மர்மமான விஷயங்கள் இருக்குது இது எப்படி சாத்தியம் இது நடக்க சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிப்பட்ட மர்மமான விஷயங்களில் ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளில் நிறைய பேருக்கு பேர்ட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற ஒரு கிளியோ இல்லை ஒரு புறாவோ இறந்து போச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ வருத்தப்படுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல பறவைகள்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக சேர்ந்து மாஸ் சூசைட் பண்ணிக்குதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அப்படி ஒரு விஷயம்தான் வருஷம் வருஷம் அசாமில் இருக்க ஜட்டிங்கா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் நடந்துட்டு வருது இந்த ஜட்டிங்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஊரில் ஒவ்வொரு வருஷமும் கரெக்டாக மான்சூன் முடிகிற டைமில் அதாவது செப்டம்பரில் குறிப்பிட்ட இடத்துல நிறைய வகை வகையான பேர்ட்ஸ்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக சேர்ந்து அங்கே இருக்கிற மூங்கில் மரத்துலேயோ இல்லை அங்கே இருக்கிற பில்டிங் மேலேயோ மோதி இறந்து போகுதான் இதனால் அந்த இடத்த இப்போது லேண்ட் ஆஃப் மாஸ் பேர்ட் சூசைட்னு சொல்கிறாங்க நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே நிறைய ஃபாக் அதாவது பனி மூட்டை நிறைய இருக்கிறதுனால தான் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் அந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்களே ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஈடுபடுறதுனால அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் அவங்களே கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அக்யூரேட்டான ரீசனை இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கல சரி வாங்க ரெண்டாவது விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ராஜஸ்தானில் இருக்க குல்தாரா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜை பற்றி தான் இந்த வில்லேஜில் இப்போது யாருமே வாழ முடியாத அளவுக்கு அந்த வில்லேஜ் ஒட்டு மொத்தமாக செதஞ்சு போயிருக்கு இந்த வில்லேஜில் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாருமே ஒரே நைட்லேயே காணாமல் போனதாக சொல்கிறாங்க யாருமே இல்லாததுனால இந்த வில்லேஜை கோஸ் வில்லேஜ்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இந்த வில்லேஜில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வில்லேஜ் இப்படி இருக்கிறதுக்கு நிறைய கதைகள் சொல்லப்பட்டு வருது அதில் ஒன்றா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கிராமம் ரொம்ப செழிப்பாக இருந்ததாகவும் அங்கே நிறைய பலிவால் பிராமின்ஸ் வாழ்ந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஜெய்சல்மார் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்குள்ளே தான் இந்த வில்லேஜ் வருது இந்த ஜெய்சல்மார் ஸ்டேட்டோட மினிஸ்டராக இருந்த ஒருத்தர் அங்க வாழ்ந்த ஒரு கிராம தலைவரோட பொண்ணு மேல ஆசைப்பட்டு அவங்கள கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிருக்காரு அந்த மினிஸ்டருக்கு அந்த கிராம தலைவரோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலனா நிறைய விளைவுகளை பார்க்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு மிரட்டிருக்காரு அந்த மக்கள் அந்த பொண்ணை அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க விருப்பம் இல்லாம எல்லாரும் ஒட்டு சேர்ந்து ஒரே நைட்லயே அந்த வில்லேஜ விட்டு போயிட்டதா சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த மக்கள் போறதுக்கு முன்னாடி இனிமே அந்த கிராமத்துல யாருமே வாழ முடியாத மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டு போனதாவும் சொல்றாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு விதமா என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மினிஸ்டர் அங்க இருந்த மக்கள் கிட்ட அதிகமான வரி கேட்டிருக்கிறதா அதை பிடிக்காத அந்த மக்கள் வேற ஊருக்கு போயிட்டதா சொல்றாங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் இப்ப வரைக்கும் அந்த கிராமத்துல யாருமே வாழ்றது இல்ல அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துக்கு யாராவது தைரியமா போய் ஸ்டே பண்றேன் அப்படின்னு போனாங்கன்னா அந்த இடத்துல நிறைய அமானுஷ்யமான விஷயங்கள்லாம் நடக்குதான் இது கேட்கவே ரொம்ப வியாடா இருந்தாலும் உண்மையாவே அப்படி ஒரு வில்லேஜ் இப்பவும் பாழடைஞ்சு போய் அந்த இடத்துலே தான் இருக்கு இப்பவும் அங்க யார் போனாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது விசித்திரமா விஷயங்கள்லாம் நடந்து அங்க இருந்து கிளம்பி வந்துடுறாங்களாம் சரி அடுத்ததான் மூணாவது விஷயத்துக்கு போகலாம் உங்க ஏரியாலையோ இல்ல உங்க ஊர்லயோ உங்க லைஃப் டைம்லயே இது வரைக்கும் எத்தனை ட்வின்ஸை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஒரு பத்து வரைக்கும் இருக்குமா ஒரு கிராம முழுக்க ட்வின்ஸா இருக்காங்கன்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு வில்லேஜ் கேரளால மாலப்புரம் அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு மாலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கோதனி அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஃபேமிலிஸ் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ரெண்டாயிரம் ஃபேமிலிஸ்ல மட்டும் மொத்தமா நானூறு பேர் ஆஃப் ட்வின்ஸ் இருக்காங்களாம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து பேர் ஆஃப் ட்வின்ஸ ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து ஒன்னா பார்த்தாலே நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஆனா இந்த கோதினி அப்படிங்கிற ஊருக்கு போனா இப்பவும் நானூறு பேர் ஆஃப் ட்வின்ஸ நீங்க பாக்கலாம் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இந்த ஊருக்கு போய் அங்க இருக்க ட்வின்ஸோட ஹேர் சாம்பிள்ஸ் சலைவா சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ட
அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க பிறந்த ஊருக்கு போய் உங்க சொந்தக்காரங்களெல்லாம் சந்திச்சா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் நடக்க வாய்ப்பே இல்லைல ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல டெல்லியில பிறந்த சாந்தி தேவி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு தனக்கு நாலு வயசு ஆகும் போது இதுக்கு முன்னாடி தான் மதுராவில பிறந்ததாகவும் அவளோட பேர் இதுக்கு முன்னாடி லுட்கி அப்படிங்கறும் சொல்லியிருக்கா அது மட்டும் இல்லாம தான் மூணு குழந்தைங்களோட அம்மாவா இருந்ததாவும் ஒரு பிரசவத்தப்போ இறந்துட்டதாவும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்கா இத கேட்ட அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா இது உண்மையா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி விசாரிக்கும் போது உண்மையிலேயே சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி லுட்கி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு மதுராவில இறந்துட்டதா தெரிய வருது அவங்க அப்பா அம்மா அந்த பொண்ணு அந்த கிராமத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அங்க அந்த பொண்ணு போன ஜென்மத்துல தன்னோட கணவரையும் குழந்தைகளையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஊரோட லாங்குவேஜே இது வரைக்கும் தெரியாத அந்த பொண்ணு அங்க போனதுமே அங்க இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் அவங்க ஊரோட லாங்குவேஜ்லயே சரளமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கா இத கேள்விப்பட்ட நம்ம மகாத்மா காந்தி என்ன செஞ்சிருக்காருனா இத பத்தி விசாரிக்க ஒரு குழுவை நியமிச்சாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல அந்த குழு ஒரு அறிக்கைய வெளியிட்டுச்சு அந்த அறிக்கைப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலு வயசு பொண்ணு தன்னோட முன் ஜென்மத்துல நடந்த சம்பவங்கள்ல இருபத்தி சரியான தகவல்களை கொடுத்திருக்கான்னு தெரிய வந்துச்சு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல சரி வாங்க அஞ்சாவது விஷயத்துக்கு போவோம் அஞ்சாவது விஷயமா நம்ம பாக்க போறது என்னன்னா பொங்காலா அப்படிங்க ஒரு மர்மமான இடத்த பத்தி தான் கொங்காலா அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பார்டர்ல இருக்க ஒரு ஊர் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அடி உயரம் இருக்க ஒரு மலை பகுதி தான் கொங்காலா இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வார் எல்லாம் நடந்திருக்கு வார் நடக்கிற சமயத்துல வானத்துல முக்கோண வடிவத்துல ஏதோ விசித்திரமாலாம் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த சமயத்துல அந்த மலை பகுதியில வாழ்ந்த நிறைய மக்களும் இந்த மாதிரி வானத்துல விசித்திரமா ஒலி எல்லாம் தெரியறதா சொல்லியிருக்காங்க இதனால சைனாவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்க்கு வந்து அந்த வார கைவிட்டுட்டாங்க மக்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி விசித்திரமா பாக்குறதா கம்ப்ளைண்ட் வரதால இந்தியன் கவர்மெண்ட் இத ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் தான் இத பத்தி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியா போல சைனாவும் அவங்க இடத்துல இத பத்தி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு யாருமே போக கூடாதுன்னு அந்த இடத்தையே பேன் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வரைக்கும் அந்த இடத்துக்கு பப்ளிக்கால போகவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வரைக்கும் இந்தியாவும் சைனாவும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த அந்த இடத்துல பாதுகாத்துட்டு வரதா சொல்றாங்க நிறைய பேர் அது ஏலியன்ஸோட ஸ்பேஸ் ஷிப்னு சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் அது கடவுளோட ஒலின்னு சொல்றாங்க ஆனா இத பத்தி இன்னும் இந்தியன் கவர்மெண்டோ இல்ல சைனீஸ் கவர்மெண்டோ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையுமே வெளியே சொல்லவே இல்ல ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் சரி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு எந்த விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அப்படிங்கறத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கற்றது மீடியா சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க